Welcome to Nepal, which is located between India and the Republic of China. It is about 0.1% of the Earth, a popular country, with Mount Everest as the highest peak, birthplace of Lord Buddha and homeland of brave soldiers, the Gurkhas. We, Monte Rosa Treks and Expedition, take pleasure to organize such monumental expeditions, cultural site visits, adventurous treks to the peaks above 8,000 meters. Besides, Tibet and Bhutan are some destinations that we organize smoothly. This time, we have a group of 30 tourists from Europe for Nepal visit for two weeks. Today, we visit the Swayambunath Temple. This is one of the world's glorious shrines. It is believed to be 2,000 years old. And this dome-shaped chaitya, which forms the main structure, is made up brick and earth. Painted on the four bases of the spire are the all-same eyes of Lord Buddha. Legend has it that Kathmandu Valley was believed to have created out of the primordial lake on this blossomed lotus flower, which emitted a brilliant flame. The locals worshipped this miracle as the Swayambu or self-created and preserved this divine flame by stone blocks and built a Chaitya on it. Located 3 km west from downtown, one can view a bird's eye view of the Kathmandu Valley where we can see three architectures, pagoda, stupa and shikhar at the same time. Baudanath Stupa is among one of the seven World Heritage Sites declared by UNESCO. Its build is identical to Swayambhunath Temple and is considered one of the most auspicious spots for Buddhist pilgrims. The Stupa is surrounded by numerous Buddhist monasteries and lies approximately 7 kilometers northeast of Kathmandu. Kathmandu, the capital of Nepal, was founded as Kantipur by King Gunakam Dev in 723 AD. The central area of the city is the Hanuman Dhoka Darbar Square. It is a complex of beautiful temples and shrines, both Hindu and Buddhist. Most of them were built between 12th to 18th century. The Daba Square, with its old temples and palaces, epitomizes the religious and cultural life of the people here. As various festivals are celebrated here, this time it is Indra Jatra festival. The statue on the four pillars is the statue of Indra, the god of rain. In this occasion, there is a chariot festival of Kumari, the living goddess. She is a small virgin girl having 32 good signs and is considered the emancipation of Hindu goddess Taleju. Different mask dances are performed during this festival. Also, Akash Bhairavnath, the wrathful form of Shiva, is exposed to the public during this festival. There are many temples in and around Kathmandu, but the temple of Pashupatinath enjoys a special significance. It is one of the most venerated Hindu temple in the world, built in the 7th century, which extends along both banks of sacred Bagmati River, where Hindu devotees 
come for holy bath, cremation and many other religious activities. Bhaktapur Bhaktapur literally means the city of devotees and is among one of the three major cities of Kathmandu Valley. It is renowned as the home of medieval art and architecture, fabulous culture, colourful festivals, traditional dances and typical Nevari lifestyles. The Darbar Square, the open public square of the ex-royal palace, is characterised with 55 wooden windows, temple, a golden gate, big bell and many more Hindu monuments. Works of wood, stones and metals are all over the historical city. Next to the Daba Square is the Taumadi Square, holding two giant temples in pagoda styles, the Nyatapola and Bhairavnath. The former, which is the tallest temple in the valley, was built by King Bhupatindra Malla. Walking downwards to the southwest is a pottery square. Traditional skills can be seen here as there are many people who live by making these clay products on traditional wheels. Monumental visits are not enough to get a glimpse of Nepali lifestyle. Among the three main medieval cities, Patan was founded in 3rd century and is also known as Lalitpur, which means the city of fine arts. The main attraction of this city is the Darbar Square, surrounded by Krishna Temple, ex-royal palace and many more temples. Inside the palace, there are beautiful courtyards where various religious functions take place. Sita Jiko, Sri Mata Sakti Kerukme, Avivi Lok, 
ये पूजन करते हैं और वो परंपरा जो है सो त्रेता द्वापर शत्रुग कलयुग में भी वैसा ही है जैसा त्रेता में था अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा है उतना ही मनुष्यों का श्रद्धा है उनके प्रति उतना ही लोग आते जाते हैं और आप भी देखते ही हैं कि कितनी भीड़ लगी रहती है मंदिरों में ये सब जो है त्रेता की कहानी है चार युग के बाद भी उतना ही अभी तक प्रभाव है इस श्री सीताराम जी के नाम में तो पुनः निर्माण किया गया है स्वामी सूर्य किशोर दास जी द्वारा ये जो है सो अभी जो वर्तमान मिथिला भूमि है इसको खोजी करके और पुनः अभी से हजार वर्ष पहले से यहाँ आके उनका भी यहाँ स्टेचू लगा हुआ है हनुमान जी के बगल में उन्होंने ही ये सब खोजा इस पर बहुत सारी जो है सो पूरा तत्व विभाग भारत के नेपाल के सब अनुसंधान भी किया है तो यही जगह है जहाँ हम आप बैठ के अभी वार्ता कर रहे हैं यही जगह उनका राजमहल का स्थान है उनके चारों कोना में चार शिव जी थे तो अभी भी वर्तमान है कलानेश्वर जलेश्वर क्षीरेश्वर सिद्धेश्वर और गिरजा मैया का भी स्थान है इधर धनुषा धाम भी है और कुंड सरोवर सब प्राचीनता से यही सिद्ध सब करते हैं कि यही राजा जनक की राजमहल का स्थान है और वर्तमान जो महल देखते हैं ये टीकमगर की रानी के द्वारा जो है पुनः इसका निर्माण हुआ है कामना से जो आता है सबको मनोकामना यहाँ पूरी होती है क्या है कि विष्णु पुराण के अनुसार इनको सत्ययुग की घटना कह के वर्णन किया गया सत्ययुग में शंकर जी ने महर्षि ददीची की हड्डिया से धनुष बनाए थे त्रिपुरा सुर संग्राम किए थे आ त्रिपुरा सुर संग्राम के बाद में वही पिनाग धनुष ने परशुराम को दिए थे बरदानी में कि जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक आपका शक्ति कोई नहीं कर सकता जब उन्होंने क्षेत्रियों को इक्कीस बार नाश कर चुके तो फिर ले जाके शिव जी को देने गए कि प्रभु हमने बहुत हत्या हिंसा कर चुके अब अपनी अस्त्र को संभालिए हमको उद्धार होने दीजिए तो बोले कि देखिए ये पिनाकी धनुष ले जाके आप राजा जनक को दे दीजिए विदे महाराज को तो परशुराम ने वो पिनाकी धनुष राजा जनक को दिया था अब वाल्मीकि रामायण वर्णन कर रहा है कि सीता उत्पन्न हुई सीता सात वर्ष की थी तो उनकी माँ सुनैना बचिया को बोली कि आप तू जा धनु को सेवा करो उस समय ये धनुआ थे जनक के दरबार में जनकपुर 
तो सीता गई तो क्या किए कि वो पिनाकी धनुष को बाएं हाथ से उठा ली चौका लगा दी फिर रख दी चली गई खेलने के लिए अब ये देख करके राजा जनक को बड़ा आचर लगा कि भाई इतनी छोटी बच्चिया इतने बड़े धनु को कैसे उठाई अब इसका जोड़ा भी कहीं होगा <coughs> वैसे हम बर कार्ड उड़े इसीलिए उन्होंने धनुष यज्ञ रचा दिए तो धनुष यज्ञ रचा जनक को रंग भूमि जब सी पग उधारी देख रूप मोहे नर नारी वहां तोड़े वही प्रभुदय चाप खंड मही डारे भगवान ने तीन टुकड़े कर दिए उसमें एक टुकड़ा आकाश गया एक पाताल पाताल का टुकड़ा वो जनकपुरी एक धनुषागर तलाव है पोखरा तो आज से पच्चीस साल आगे वो पानी के ऊपर बराबर तैरते थे पाताल वाली टुकड़ा तो उनको पाताल का टुकड़ा माना गया है आ यहाँ हुए आपको मध्य भाग तो वाल्मीकि वर्णन किया है कि जनकपुर से पूरब पग पूरब इसीलिए इनको पंचकोशी कहते हैं उस समय सीता की पांच कदम थी अभी की कोश तेई छन राम मध्य धनु तोड़ा मध्य का टुकड़ा तो जो भगवान के हाथों से गिरा हुआ टुकड़ा इनको माना जाता है मेन पार्ट ये हुए धनुष का ये पेड़ जो है ना पीपल ये पेड़ मेन टुकड़ा ही पर हुए ये पेड़ को भी 500 साल हो चुका कह के वैज्ञानिक अनुमानित किया है फाइव हंड्रेड ईयर हाँ अब इनका बढ़ोतरी हो रहा है धनुष का बढ़ोतरी हो रहा है ग्रोइंग लंबाई जैसे वो अभी नया निकल रहा है वहां तो ये क्या है कि आपको शास्त्र बता रहा है कि एक रोज बराबर एक तिल भर पर डे एक तिल के मुताबिक हाँ एक तिल इनकी बढ़ोतरी आपके भारत में जो गिरिराज है ना गोवर्धन वो घट रहा है एक तिल बराबर घट रहा है ये पिना की धनुष बढ़ रहा है तो इसका परिणाम बताया कि कलियु के अंत में जाके फिर पूर्ण रूप लेंगे धनुष का ही पूरा शेप बन जाएंगे तो कली समाप्त होगी सत्ययु की प्रारंभ होगी कहते ऐसे वर्णन कर रहा है उसी के अनुपात में इनकी बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे देखने में लगता है जैसे रुद्राक्ष हो ना शिवा उस रूप में इनका रूप आ रामेश्वरम का जो पात्र है ना धनुष कोटी रामेश्वरम क्षेत्रबिंद रामेश्वरम बस सेम उसी से मिला जुला है कह के धनुष कोटी आपको दो है एक धनुष कोटी ये हुए एक धनुष कोटी रामेश्वरम इसीलिए हमारे मिथिला महात्म कथा धनुषा धाम का दर्शन रामेश्वरम का दर्शन कह के वर्णन किया गया है उठो राम बन जाओ बब चापा चार धाम में एक धाम धनुषा धाम यहाँ एक हॉल है ये कुंड हुए पाताल गंगा उस समय धनुष गिरे ना उनके आवाज से जमीन फट गई आइए पानी निकल गए वाटर लेवल आ गए वाटर जो है ना ये पूरा पूरा फूल रहता तो बहुत शुभ मानते अब हमारे देश में शुभ शांति है अब हमारा फसल भी बहुत अच्छा है अरे आ ये जो पूरा शुभ है तो कोई दैवी संकट आ रहा है जैसे कि दस ग्यारह साल आगे पड़ा था जिस समय हमारी किंग की हत्या हुई थी वीरेंद्रा बैशाख पंद्रह एक मई बैशाख पंद्रह गते सूखे या ज्येष्ठ उन्नाइस गते हमारे दरबार में ही पड़ गया जैसे उससे भी छः सात साल आगे सूखा सुखाड़ पड़ गए उससे भी दस बारह साल आगे सूखा भूकंप चले गए तो ऐसे होते हैं ना तो यहाँ गांव गांव से ढेर दूध आ जाती है गौ की आइस में डाला जाता अब समय ठीक रहा तो भर जाएंगे नहीं तो जितना भी दे जैसे अभी पड़ रहा है इसमें कितने भी वाटर दे पानी दे लेकिन इसको कहिए कि हम दस मिनट भी भर के रख देंगे तो हमारे आपकी इच्छा से रहेंगे नहीं वो अच्छा समय ठीक आ जावे तो आप ही आप आ जाएंगे ऊपर यही हुए यहाँ की संक्षिप्त कहानी
धनुष सागर गाली नहीं है वो सजेशन है This is mix mix culture. It's a different life. Okay. This is our little kid. See you again. Ha 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 ha!